。渔民从海里快速拉起一长串挂满鳕鱼的钓钩，如此疯狂的上鱼速度，只有使用现代化捕鱼技术的远洋捕捞船才能体现得出来。不仅十几二十斤的鳕鱼能钓上来一大串，即使是二百多斤的哥斯拉级鳕鱼也能捞上来不少。而且活了一个多世纪的黑金比目鱼也难以抵挡住渔民的诱惑上了贼船。那么今天这期视频将带大家见识一下渔民在八级风浪的海况下捕捉鳕鱼的全过程。拥有先进捕鱼装备的现代化捕捞船破冰能力一流，前往南北极的冰冻之地进行捕鱼也成为了可能。正所谓风浪越大，鱼也就越贵。在捕捞船还没到达目的地之前，渔民就已经在船上着手准备起十几公里长的延伸钓钩，上万只鱼钩紧密地排列在一起，甚为壮观。当渔船到达预定海域之后，便利用全自动的机器进行抛钩作业，并且每相隔两米就有一只钓钩挂在鱼绳上，以增加上鱼的几率。与此同时，由另外一名工人负责往机器里放入使用乌贼制作而成的诱饵，机器便会自动将诱饵挂在鱼钩上。随后再抛往海里，全自动的捕鱼机器大大的提高了渔民的工作效率。此时将鱼绳尾端的浮漂投放到海上之后，再等上八个小时便可以开始今天的收网行动。随着机器不停的将鱼绳往上拉，挂在钓钩上的鳕鱼在渔民的辅助下快速的进入到船舱里。可以看到每一条鳕鱼的体型都在二十斤左右，而且钓钩上鱼的概率高达夸张的百分之九十以上。此时刚到手的渔获工人会现场进行宰杀。而渔获在进入到船舱的流水线之后，会由其他员工再进一步的加工成半成品存放。拥有先进捕鱼设备的渔船，一次出海便能够为他们捕捉到五十吨以上的鳕鱼，还能带来数百万的收入。由于鳕鱼属于深海鱼类，当渔获浮出水面时，会因为海水的压强问题，直接就把肉身交代在渔船上。此时从鱼嘴里吐出来的鱼漂可以看出，这就是深海鱼特有的标志。而且已经躺平的鱼货不需要浪费体力进行敲打，就能够直接进入到下一个处理环节。所以工人的上货速度非常的神速，这可比起在地上直接捡钱来的还要快。在众多鱼货快速浮出水面的情况下，还引来了大量海鸥前来抢食。就在此时，一条体型有上百公斤的黑金比目鱼也被工人给拖上了渔船。而在北极这种极寒之地，其实并不罕见。任何海洋生物都有可能被打捞上船。随着大量渔获陆续进入到了流水线，里面的工人也开始忙碌起来。他们需要将每一条海鲜进行称重并记录在案，之后就会由下一名工人进行解剖，去除内脏，并且清洗干净。鳕鱼是世界上捕捞量最大的鱼类之一，具有非常高的食用价值和经济价值。其大部分生活在太平洋和大西洋的北部，水温在零到十六摄氏度的寒冷水区。虽然大部分的鳕鱼体重在二十千克左右，但还是会有机会捕捉到一百多公斤重、两米长的巨型鳕鱼。通过称重可以感受到它的体型确实不一般。十几公里长的岩绳钓鱼作业一直持续到了傍晚，极地的天气说变就变，海面马上涌起了数米高的巨浪，捕鱼船也随着海水在上下摇摆。但渔民的捕捞作业依然在进行当中。此时已经上钩的鳕鱼依然还是有增无减。如此大的风浪，居然直接把海水灌入到了船舱里面。要是有晕船现象的船员，能把它吐晕在厕所。不过，对于常年出海打鱼的他们来说，什么样的大风大浪没有见过呢？经过一个多小时惊心动魄的捕鱼过程，整个船舱内已经布满躺平的鳕鱼，宰杀的速度根本就跟不上打捞的速度。此时，渔民的劳动强度可想而知。而所有刚打捞上来的鱼货还要进入到流水线进行快速处理，在去掉内脏和鱼头之后，只留下鱼身放入到冷藏室当中。这时经过急冻的鱼身会再进行称重和打包，上岸之后便可以直接拿到市场上进行销售。除了往海里投放上万只鱼钩进行钓鱼外，使用渔网来捕捞也是其中一种非常高效的捕鱼方式。此时通过滚轮拉扯上来的鱼货已经被粘网死死的给缠绕在一起。需要工人花费点时间来解开其身上的渔网，虽然上货的速度确实比起钓钩来的要慢，但渔获挂网的几率却非常的高，还没来得及拆解便已经上来好几条鳕鱼。由于渔业资源在不断的枯竭，就少不了有关部门的监管，可以看出他们之间已经非常的熟悉。打过招呼之后，渔政船便选择了离开。拆解完成的渔获会当场进行放血。随后再通过漏斗形的通道进入到船舱内部的车间进行加工处理。此时众多渔货会随着输送带再次进入下一个环节，由另外一名工人将每一条渔货放入到全自动的机器中进行解剖加工。机器会完全将鱼肉和内脏自动分离开来。
由于有了现代化的加工机器，便能够大大的增加在海上处理海鲜的效率。而一些体型较大的鳕鱼只能通过人工进行解剖，有些机器处理不到的部位会由工人再进一步的处理，随后使用清水来将大量鱼货清洗干净，工人再将其放入到储存格当中摆放整齐，之后进入到冷藏室中进行冷藏，最后才会进行打包处理。现代化的远洋捕捞船一次出海便能够为渔民带来数百万的收入。一条挺着大肚子的巴沙鱼正在被渔民用手挤出体内的黄色鱼卵，瞬间成千上万颗鱼卵像拉稀一般全部被挤入到了脸盆里面，随后继续从另外一条雄性巴沙鱼的体内往众多鱼卵中挤入白色的液体，紧接着使用羽毛将两者充分搅拌均匀，随即便能够使鱼卵快速进行受精。接下来，它们将被转移到培养皿中，进一步孵化出数十万条小鱼苗。那么，今天这期视频将带大家见识一下巴沙鱼与卵的整个孵化过程。为了使一条三十斤重的雌性巴沙鱼能够顺利排出鱼卵，工人需要先往巴沙鱼体内注入一定剂量能够起到催化作用的激素，随后将满肚子鱼卵的巴沙鱼打捞上来，并用毛巾将全身覆盖住，同时擦干周围的水分。在挤出鱼卵的过程中，需要由经验丰富的老师傅进行操作。此时，工人使用左手轻轻地从鱼头往鱼尾进行挤压，不一会儿，大量鱼卵瞬间便从它的体内快速流出。这个过程需要反复进行挤压，才能彻底地将鱼卵完全排除干净。而这时的雌性巴沙鱼却非常的配合，并没有做出任何激烈的反抗，直到肚子里面的鱼卵全部被工人彻底清空为止。此时，通过对鱼卵进行称重。可以看到，居然从它的体内排出了差不多有三斤重的鱼卵。紧接着还必须将雄性巴沙鱼的精液挤入到鱼卵里面，才有机会让鱼卵孵化出小鱼苗。同时，为了让鱼卵进行彻底的受精，工人需要使用羽毛来将其搅拌均匀，而且在搅拌的过程中，同时需要往鱼卵里面加入清水来稀释，一直搅拌到白色的精液完全融入到所有鱼卵为止，随后再往里面加入有助于鱼卵孵化的物质，并且继续用羽毛进行搅拌。而使用柔软的羽毛来搅拌，能够很好的确保脆弱的鱼卵不被破坏。紧接着再倒入到过滤网中，用清水冲洗干净刚加入进去的物质。只有通过快速暴力的冲洗，才能够完全将鱼卵全部过滤出来。经过一来一回三次暴力大清洗，最后在过滤网里剩下的才是已经完全受精的巴沙鱼鱼卵。此时，一个看似过滤池的装置映入眼帘。这个看似简单的过滤池，其实是用于孵化出鱼苗的孵化工具。工人使用量杯将一定数量的鱼卵倒入到透明的玻璃箱当中，这时再往培养皿中连接用于水循环的水管，鱼卵就是在这样的环境下孵化出小鱼苗的。在经过最少七七四十九个小时的孵化之后，培养皿中便已经出现了众多刚破壳而出的小巴沙鱼。可以看到，此刻它们的体型却只有芝麻一样大小。它们正在通过循环进去的水提供充足的氧气，维持着弱小的生命。当鱼苗还处在培育期间，工人便提前半个月开始着手清理用于养殖巴沙鱼的鱼塘。先用大量干净的清水冲洗一遍池塘的底部，待到底部晒干之后，便可以往里面撒入生石灰粉进行消毒。这个步骤有利于巴沙鱼在养殖过程中减少得病的几率。七天之后，便可以往鱼塘里面进行灌水。此时的鱼塘已经准备好，随时迎接新鱼苗进入到里面饲养。而这些便是从培养皿中转移到水池里饲养了一段时间的鱼苗。用玻璃杯随便一捞，就已经有密密麻麻数百条生猛的巴沙鱼在里面游荡。透过玻璃杯可以看到，它们的体型比之前有了明显的发育。此时，工人从养殖池中用抄网打捞起众多鱼苗，准备投放到鱼塘中，随即用一只水杯将鱼苗转移到另一只水桶中存放。为了防止鱼苗在转移过程中缺氧，从而造成死亡。同时还必须往里面进行加氧，这些还处在襁褓中的鱼苗随即便被工人转移到了鱼塘里面。巴沙鱼想要从芝麻大小的体型生长到三千克以上，需要三年时间，而最大的巴沙鱼个体可以去到二十千克左右。在投喂饲料的过程中，饲料颗粒所含的蛋白质要求在百分之三十以上才能够确保鱼苗正常的生长。巴沙鱼最适宜生长在2 2二到三十摄氏度左右的水温里。当温度低于20摄氏度时，随着水温的降低，其生长速度就会放缓；而当水温低于13摄氏度的时候，就会有可能导致冻伤或者直接被冻死。巴沙鱼常见于东南亚等国家，那里的热带气候非常适合进行养殖，而且还是湄公河流域中一种名贵的淡水鱼类。它有着白嫩的肉质，营养非常的丰富，并且经济价值不可估量。在国际上受到了广大食客的欢迎。另外，巴沙鱼的腹腔内有三块较大的游离脂肪块，占到体重的百分之十左右，但却在其他淡水鱼类中非常的少见，并且该脂肪块具有较高的开发利用价值和广阔的应用前景。那么，大家有吃过这种鱼类吗？它的味道怎么样？